ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് എന്നത് പലർക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ വേദനയാകട്ടെ വളരെ അസഹനീയവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നിപ്പിൾ ക്രാക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ഹോം റെമഡീസാണ് അതായത് ആയുർവേദത്തിൽ എങ്ങനെ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ മാറ്റാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് പല കാരണം കൊണ്ടും വരാറുണ്ട് ചിലർക്കാണെങ്കിൽ പാൽ അധികമായതുകൊണ്ട് അത് കുഞ്ഞു കുടിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മറ്റു ചിലർക്കാണെങ്കിൽ പാൽ ഒട്ടും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞ് സക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂലവും നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മറ്റൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാകുമ്പോൾ നിപ്പിൾ മാർദ്ദമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക പക്ഷെ കുഞ്ഞ് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആവും അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ മോയ്സ്ചർ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ വേദന അതി കഠിനവും അതുപോലെ തന്നെ വിള്ളൽ വളരെ അധികവും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി പുരട്ടുന്നതാവും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും ക്ഷമിക്കാത്ത കുറച്ചധികം പേരുണ്ട് അവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ആയുർവേദത്തിലെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഫലപ്രദമാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിപ്പിൾ കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകുന്നത് ഈ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ വെള്ളം കുറച്ച് തുണിയിൽ മുക്കി കുറച്ച് നേരം നിപ്പിളിൽ വെക്കുന്നതും വളരെയധികം ബലം ചെയ്യും ഒരാശ്വാസം കിട്ടാനും അത് നല്ലതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തേനാണ് തേനിൽ ഒരുപാട് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തേൻ തേച്ചാൽ ആ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തേനിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഇരട്ടി മധുരവും കൂടി അരച്ച് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ എഫക്റ്റാണ് തരുന്നത് അതായത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് മാറാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആയുർവേദത്തിലെ മറ്റൊരു റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമച്ചവും ചന്ദനവും ഒരേ അളവിൽ അരച്ച് ഈ നിപ്പിൾ ക്രാക്കുള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴുകിക്കളയുക അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തുളസിയല ഉപയോഗിക്കുന്നതും വളരെയധികം ഫലം ചെയ്യും കുറച്ച് തുളസിയില എടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് ഈ നിപ്പിൾ ക്രാക്കുള്ള ഭാഗത്ത് തേച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം കഴുകിക്കളയുക ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് മാറാനായിട്ട് ഫലം ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് അലോവേരയാണ് അതായത് കറ്റാർവാഴ കറ്റാർവാഴയുടെ നീരെടുത്തതിന് ശേഷം അതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഈ നിപ്പിൾ ക്രാക്കുള്ള ഭാഗത്തൊരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് എഫക്റ്റും കൊടുക്കും വേദന കുറയാനും നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുറി ഉണങ്ങാനും നല്ലതാണ് കാരണം ഈ അലോവേരയിലും ഒരുപാട് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഓയിൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭേദപ്പെടുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓയിൽസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ടീ ട്രീ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒലീവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇവയെല്ലാം തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇനി ആയുർവേദത്തിലെ മറ്റൊരു റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊൻകാരം പൊടിച്ച് നെയ്യിൽ ചേർത്ത് പുരട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പൊൻകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തു നിങ്ങൾ അങ്ങാടിക്കടകളിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ ഷോപ്സിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പൊൻകാരം പൊടിച്ചിട്ട് നെയ്യിൽ ചേർത്തിട്ട് ഈ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പുരട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴുകി കളയുന്നതൊക്കെ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയമ്പും ഇരട്ടി മധുരവും ഒരേ അളവിൽ എടുത്ത് അരച്ച് ഈ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് ഉള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടുന്നതും നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിനുള്ള റെമഡീസ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അധികമായിട്ട് ക്രാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് നല്ല ഓയിൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പുരട്ടുന്നത് വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും നിപ്പിൾ ക്രാക്